ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ സോങ് വൺ ദ ബെസ്റ്റ് സോങ് കാറ്റഗറി ഇൻ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ്സ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് സോങ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യൻ സോങ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെസ്റ്റ് സോങ് നാട്ടു നാട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നാട്ടു നാട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിനിമയിലെ സോങ് ആണ് ആർ ആർ ആറിൻ്റെ ആറിലെ സോങ് ആണ് ഫിലിം ആർ 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 ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് രാജമൗലി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് അവാർഡ് സാറ്റേൺ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ ലഭിച്ച സിനിമയാണ് ആർ 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 ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് വൺ ദ പ്ലാറ്റിനം അവാർഡ് ഇൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് കാറ്റഗറി ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഹെൽഡ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി അപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സിൽ ഡിജിറ്റൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് കാറ്റഗറിയിൽ പ്ലാറ്റിനം അവാർഡ് നേടിയ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാറ്റഗറി ഡിജിറ്റൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം ഈനാമാണ് ഏതാണ് ഈനാമാണ് പ്ലാറ്റിനം അവാർഡാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നത് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഫോർ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേയുടെ തീം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേയുടെ തീം ഗ്ലോബൽ സയൻസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വെൽബീങ് ഗ്ലോബൽ സയൻസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വെൽബീങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീം റിലീസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ സയൻസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വെൽബീങ് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ബിൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ന്യൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഗാബൺ ഗാബൺ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഏലിയൻ എലിയൻ ക്ലോഡി ബിലേ ബൈ നൈസ് ആണ് ആരാണ് എലിയൻ ക്ലോഡി ബിലേ ബൈ നൈസ് ആണ് ഗാബൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ആഫ്രി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ എവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ വെച്ചാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് നടന്നത് കണ്ണൂർ വെച്ചാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീപ്പിൾസ് മിഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ആണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾസ് മിഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് നടന്നത് കണ്ണൂർ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൈബ്രറി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈബ്രറി നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈബ്രറി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി ട്രിവാൻഡ്രം ഇനി നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാഗൈ ടോംസ് ഇസ് ടോംസ് കോംപ്ലക്സ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പാഗൈ ടോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റൊറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പാഗേ ടോംസ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ഓക്കെ ആസഫ് ജാഹി എറ തൊട്ട് ഈ പൈഗ ടോംസ് ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്തൂക്കോ വർക്കിലാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വർക്കാണ് ഇതിലുള്ളത് സ്തൂക്കോ വർക്കാണ് പൈഗ ടോംസ് റെസ്റ്റൊറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുവാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡിൻ അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഏത് വർഷമാണ് പാസ്സായത് അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെപ്പറേറ്റ് തെലങ്കാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് പാസ്സായത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തെലങ്കാന ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെലങ്കാന മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഓർ തെലങ്കാന ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലെ തെലങ്കാന മൂവ്മെൻസിലാണ് അത് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈദരാബാദും പെസൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഡെസീനിയൽ സെൻസസ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മിനിസ്ട്രി അപ്പോൾ ഡെസീനിയൽ സെൻസസ് ഡെസീനിയൽ സെൻസസ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെസീനൽ സെൻസസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫെയേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫെയേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഡെസീനിയൽ സെൻസസ് നടക്കുന്നത് അത് നടത്തുന്നത് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ആണ് ഇതുവരെ പതിനാറ് ഡെസീനിയൽ സെൻസസ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ നമ്മൾ ട്രേസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡ് മായോ ആണ് ഓക്കെ ലോഡ് മായോ ആണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റെവല്യൂഷണറീസ് ദ അതർ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹൗ ഇന്ത്യ വൺ എക്സ് ഫ്രീഡം ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ അപ്പോൾ ഇതൊരു പുസ്തകമാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് റെവല്യൂഷണറീസ് ദ അതർ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹൗ ഇന്ത്യ വൺ എക്സ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സഞ്ജീവ് സന്യാലാണ് ഓക്കെ സഞ്ജീവ് സന്യാലാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആംഡ് റെവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആംഡ് റെവല്യൂഷണറീസിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് രാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗത് സിംഗ് അവരെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആംഡ് റെവല്യൂഷണറീസിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സഞ്ജീവ് സൻ സന്യാലിൻ്റെ റെവല്യൂഷണറീസ് ദ അതർ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹൗ ഇന്ത്യ വൺ ഇക്സ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുമരകം ആൻഡ് ബേപ്പൂർ വിച്ച് വർ സെലക്റ്റഡ് അണ്ടർ ദ സ്വദേശ് ദർശൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സ്കീം ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ സ്വദേശ് ദർശൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സ്കീമിന് കീഴിൽ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലേസസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വദേശ് ദർശൻ മീൻസ് സ്വദേശം കാണുക അത് ടൂറിസം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്വദേശ് ദർശൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സ്കീമിന് അടിയിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലേസസ് ആണ് ടൂറിസത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്ലേസസ് ആണ് കുമരകവും ബേപ്പൂറും അപ്പോൾ കുമരകവും ബേപ്പൂറും എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ അവസാനിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കറണ്ട് അഫയർ വീ